Um dos grandes clássicos dos contos de fadas infantil está em cartaz em Guaxupé até o próximo domingo. E para dar mais detalhes sobre o espetáculo A Pequena Sereia, eu converso com o William Rodrigues, que é o diretor do grupo Paralelo de Teatro. William, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Essas são as últimas apresentações da Pequena Sereia, né? Sim, seremos. Sábado e domingo agora faremos as duas últimas apresentações da temporada da Pequena Sereia Musical. Nós começamos em junho, né? a peça fez parte da programação oficial do, do aniversário de 105 anos da cidade e o sucesso foi tão grande que o pessoal pediu e nós reapresentamos agora as duas primeiras apresentações foram sucesso e sábado e domingo agora serão as duas últimas da temporada Bom, e a peça é baseada mesmo no clássico da Disney sim, sim, a peça conta, narra a história de Ariel uma jovem sereia que está insatisfeita com o lugar onde ela está vivendo, né, no fundo dos mares e quando ela vai até a superfície ela acaba salvando um humano de se afogar e acaba se apaixonando por ele. Bom, como se trata de musical, o pessoal pode esperar também as músicas que compõem a trilha sonora da Pequena Sereia, como o Sebastião cantando no fundo do mar? <risos> Com certeza, tem toda a turma, Ariel, Linguado, Sebastião, os atores estão sensacionais, eles cantam, dançam, representam tudo ao vivo. Então tenho certeza que o pessoal vai se apaixonar por este musical. Qual o horário da apresentação neste fim de semana? Bom, nós reapresentaremos a peça agora sábado e domingo, às 17 horas, lá no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Então vou pedir para você fazer o convite, então, para o pessoal assistir a Pequena Sereia. Claro, bom pessoal, estou aqui para convidar todos vocês a estarem no Teatro Municipal, sábado e domingo agora, às 17 horas, para prestigiarem este lindo musical. Tenho certeza que vocês vão se encantar com a Pequena Sereia. Certo, muito obrigada pelas informações, William. Bom, tá aí então a sugestão para você, papai e mamãe, também para os adultos que curtiram aí a Pequena Sereia, lá no finalzinho da década de 80. Os ingressos estão sendo vendidos na Banca Martins pelo preço de R$ 10. Reais. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.